tạp chí kinh tế. Có nguy cơ nhiều cuộc xung đột về thương mại sẽ nổ ra trên thế giới trong những năm sắp tới, vào lúc mà 240 triệu cử tri Hoa Kỳ bầu lại Tổng thống cho một nhiệm kỳ 4 năm, điều chắc chắn duy nhất là thắng lợi sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay có nghiêng về bên đảng Cộng hòa hay Dân chủ đi chăng nữa, thì nước Mỹ vẫn duy trì xu hướng bảo hộ mậu dịch dưới hình thức này hay hình thức khác. Chủ nhân Nhà Trắng trong tương lai cũng sẽ tập trung các đòn thương mại vào Trung Quốc. <cười> 2024 sắp sửa khép lại với cuộc bầu cử được xem là quan trọng nhất trên thế giới đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Không một trung tâm dự báo nào dám đoán trước về kết quả bầu cử lần này. Thế nhưng, giới phân tích đồng loạt cho rằng những bất ổn về thương mại toàn cầu có khuynh hướng gia tăng sau cuộc bỏ phiếu của cử tri Mỹ ngày 5 tháng 11. Lý do là ứng cử viên của bên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, chủ trương đánh thuế đến 10% vào tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Riêng với hàng của Trung Quốc thì sẽ bị đánh thuế tối thiểu là 60%. Ở góc đài bên kia, Kamala Harris, đại diện cho bên đảng Dân Chủ, đã tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng một cách muộn màng chỉ một khi mà Tổng thống Biden tuyên bố bỏ cuộc. Thế nhưng đương kim phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris được cho là sẽ tiếp tục chính sách của ông Biden trong rất nhiều những lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế và thương mại. Do vậy, không ít các nhà nghiên cứu vẫn so sánh cương lĩnh hành động của Trump với Biden-Harris. Một tuần lễ trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, Laurence Nardone, chủ nhiệm khoa nghiên cứu về Mỹ tại Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, giải thích hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump như hai thái cực trên rất nhiều các chủ đề, nhất là những đề tài liên quan đến xã hội Mỹ. Thế nhưng, Trung Quốc, thương mại, kinh tế là những ngoại lệ và cả hai cùng chủ trương chấm dứt chính sách tự do mẫu dịch. Về phía Donald Trump, chính sách kinh tế tập trung vào việc ông tiếp tục khai thác giọng điệu bài Trung Quốc chống đối các hiệp định tự do mậu dịch để mang các cơ xưởng trở lại Hoa Kỳ. Về điểm này, có một sự tiếp nối giữa hai bên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Đôi bên cùng muốn khép lại thời kỳ mà chính sách tự do mộ dịch và học thuyết tân tự do lên ngôi. Chu kỳ đó đã kéo dài từ thời Tổng thống Ronald Reagan cho đến tận chính quyền Barack Obama. Có nhiều nguy cơ chiến tranh thương mại sẽ lại bùng lên. Donald Trump tuyên bố ông sẽ đánh thuế 200% vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Trump hoàn toàn có thể làm những gì ông nói như kinh nghiệm đã cho thấy hồi năm 2018. Tuy nhiên, đừng quên rằng cả bên đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa đều chống đối chính sách tự do mậu dịch. Donald Trump thì xoáy vào các biện pháp áp thuế. Về phía bà Kamala Harris thì ứng viên đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp của Joe Biden. Có nghĩa là nếu đắc cử, chính quyền Harris sẽ ban hành các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ và các đồng minh sang Trung Quốc. Trong các cuộc vận động tranh cử, Donald Trump thường xuyên đe dọa sẽ đánh thuế vào hàng nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Thế nhưng các con số ông đưa ra thì thay đổi nhiều theo thời gian. Chuyên gia Laurence Nạc Đông vừa nói đến 200% đánh vào hàng của Trung Quốc. Nhưng trong chương trình vận động của bên đảng Cộng Hòa năm nay thì mọi người đã nói nhiều đến mục tiêu áp thuế 10% với tất cả các mặt hàng thâm nhập thị trường Mỹ. Riêng hàng Trung Quốc thì sẽ bị đánh thuế ít nhất là 60%. Để kiếm phiếu của cử tri, chính sách bảo hộ của ông Trump dường như chẳng chừa một ai. Ứng cử viên của bên đảng Cộng Hòa đã nhắm luôn cả tới Liên Hiệp Châu Âu khối mà ông gọi là một Trung Quốc thu nhỏ. Thế rồi Donald Trump cũng chẳng nương nhẹ các đồng minh Bắc Mỹ như Canada hay Mexico. Tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa hứa hẹn với cử tri là ông sẽ đánh thuế 25% tất cả hàng nhập khẩu từ Mexico. Ở một bang swing state khác là Georgia, thì Trump thậm chí cho rằng dưới sự dẫn dắt của ông, nước Mỹ sẽ trong cái thế mạnh để giành lại những công việc làm đã thất thoát ra nước ngoài. Under my leadership, we are going to... Dưới sự điều hành của tôi, chúng ta sẽ cướp công việc của những nước khác. Tôi đề nghị chúng ta không chỉ ngăn chặn các doanh nghiệp rời cơ sở ra nước ngoài, mà chúng ta còn tranh công việc của các nước khác. Có bao giờ quý vị nghe thấy điều này hay chưa? 
chúng ta sẽ giành lấy công việc của những nơi khác, mang về cho nước Mỹ, cho người Mỹ. Chúng ta sẽ đánh thuế 100% xe hơi sản xuất ở phía bên kia đường biên giới với Mexico và sẽ giải thích với Mexico rằng nếu muốn tránh thuế thì giải pháp duy nhất là mở nhà máy sản xuất ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ và các công dân Mỹ sẽ điều hành những nhà máy sản xuất đó. Các công xưởng sẽ phải được đặt ở đây, chứ không phải là ở Mexico, dù chỉ cách đường biên giới một phát đất. Về phía bên Đảng Dân Chủ, sau gần 4 năm ở Nhà Trắng, chính quyền Biden-Harris chẳng làm gì nhiều để dỡ bỏ các biện pháp bảo hộ của người tiền nhiệm là Donald Trump. Chiến tranh thương mại ông Trump khởi động từ 2017 với lại Trung Quốc thậm chí có xu hướng trở nên khốc liệt hơn, như là phân tích của nhà địa chính trị François Heisbourg, cố vấn đặc biệt cho Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp trên đài phát thanh France Inter hôm 31 tháng 10 vừa qua. Đối với Hoa Kỳ, kẻ thù hiện nay trước hết là Trung Quốc, vì đây là một đối thủ cạnh tranh. Cả hai ứng viên có chung một tầm nhìn về Trung Quốc và cùng xem đây là ưu tiên về mặt chiến lược của Hoa Kỳ. Và đây là một sự thay đổi hết sức quan trọng trong chính sách của Washington. Thực ra thì Joe Biden và Kamala Harris sẽ là một sự tiếp nối, cứng rắn hơn Donald Trump rất nhiều với Trung Quốc và chính quyền Biden đã mạnh mẽ ủng hộ Đài Loan. Về thương mại, Mỹ cũng tập trung đánh vào Trung Quốc. Khác biệt duy nhất là nếu trở lại cầm quyền ngoài Trung Quốc ra, Donald Trump sẽ không ngần ngại nhắm luôn cả tới châu Âu. Trong bài tham luận trên tạp chí chuyên đề về địa chính trị Le Grand Continent số ra tháng 4 vừa qua, chuyên gia về kinh tế người Mỹ Erika York thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Chính sách Thuế khóa Tax Foundation có trụ sở tại Washington thậm chí cho rằng phần lớn các biện pháp bảo hộ mà chính quyền Trump ban hành đã được củng cố thêm dưới nhiệm kỳ của ông Biden. Tuy nhiên, có một khác biệt rất lớn về phương pháp giữa hai đời Tổng thống của bên Cộng hòa và Dân chủ này. Nếu như Donald Trump thiên về việc tăng thuế hải quan đánh vào hàng nhập khẩu vào thị trường Mỹ, thì ông Biden và bà Harris khéo léo hơn họ viện cớ vì mục tiêu dung hòa lượng khí thải carbon. Hoa Kỳ cần chuyển đổi sang một mô hình công nghiệp xanh và sạch để trợ giá cho các tập đoàn của Mỹ. Khẩu hiệu của ông Biden là Buy American ngay từ khi bước vào Nhà Trắng, đạo luật IRA chống lạm phát cũng như là luật Chip Act năm 2022 hay là chương trình phát triển cơ sở hạ tầng cho nước Mỹ hàng trăm tỷ đô la cũng chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất. Nói cách khác, hai chính quyền Mỹ trong 8 năm trở lại đây Sở dĩ cùng dồn hỏa lực vào Trung Quốc cũng chỉ vì ông khổng lồ châu Á này đang thu hẹp khoảng cách với Hoa Kỳ, nhất là về mặt công nghệ cao, mà tiến gần đến cái biên giới công nghệ cao thì Bắc Kinh coi như đe dọa đến một trong những nền tảng của một nước Mỹ vẫn muốn thống trị toàn cầu. Do vậy, giới phân tích cho rằng ông Donald Trump ở nhiệm kỳ đầu mới chỉ mở đường khi đòi cấm cửa những tập đoàn công nghệ cao của Trung Quốc như Hoa Vi hay ZTE, Joe Biden đã mạnh tay hơn nữa trong việc giới hạn các khoản giao dịch và đầu tư giữa các hãng của Mỹ và Trung Quốc. Washington dưới nhiệm kỳ Biden đã vận động và gây áp lực với các đồng minh của Mỹ như Hà Lan, Nhật Bản để kèm tỏa các công ty high-tech của Trung Quốc. Câu hỏi kế tiếp là vào lúc mà Hoa Kỳ đang tập trung để đối phó với một đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc, để vừa là một sức mạnh về kinh tế, vừa là một cường quốc về quân sự. Vậy thì liệu rằng chủ trương dùng chính sách bảo hộ để trừng phạt các đồng minh của Mỹ có là thượng sách hay không? Giáo sư về kinh tế bà Mary Lovely của Đại học Syracuse ở bang New York trả lời. compete more fully with Asia. Để tăng cường khả năng cạnh tranh cho phép đương đầu với châu Á, chủ yếu là Trung Quốc. Có lẽ Hoa Kỳ cần mở rộng tầm nhìn về chính sách phát triển kinh tế, nhìn rộng ra toàn khối Bắc Mỹ để lôi kéo các nền kinh tế trong khu vực về phía Washington. Kinh nghiệm trong giai đoạn đại dịch vừa qua làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cho thấy là Mỹ lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Trong khi đó thì Canada có nhiều lá chủ bài trong tay, đặc biệt do đây là một quốc gia có nhiều tài nguyên, là một nguồn sản xuất năng lượng và một nền công nghiệp vững chắc.